Hey guys, welcome back to my channel and for today's vlog, I'm gonna show you guys my perfume collection. Not a lot of you guys know na I'm addicted na mag-collect ng perfumes. I started in college pa ako noong first year. Yeah, first year. Tapos parang randomly lang I went sa Zara. Ikot-ikot lang ako. And then napunta ako sa perfume section nila. Naganda na ako sa bottle ng Zara Gold. It caught my attention talaga. And then parang sabi ko, ang ganda naman ng bottle nito. And then when I opened the tester, biglang boom. Ang pangon niya talaga. And I really like it. And yun, binili ko kaagad siya. Pero I started na maging addict sa perfume. Super young pa talaga ako. High school ako. Doon pero wala pa akong pera eh. So I can't collect. Doon ako nag-base sa mga perfumes si Daddy. So pinaka first ko talaga yung Versace talaga. As in, meron ako dito. Yun yung same bottle, same lahat. Pinaka favorite ko talaga yun na Versace. Nagugulat na na si Daddy na bakit naubos bigla yung perfume niya kasi every time I go to school, parang imagine high school pa lang, super okay ka na mag-perfume. Hindi ko pa kasi alam like paano mag-perfume nun eh. So parang iniikot ko talaga yung perfume ko talaga which is like doesn't matter for me kasi if you really wanna like you know, smell good Ano yun, investment mo din yun eh. Pero yun, keep on spraying talaga kahit saan sa uniform ko. And then yun, that's when I started to get addicted to perfumes. And kung kailan din ako nag-start mag-collect. So, itong mga papaki... Oh my gosh. I can't. No. No. Anyway, so mga ito papakita ko sa inyong mga perfumes na nandito. Ito na lang yung mga naiwan ko na favorite favorite all time talaga na mga ito na yung mga sabi kong perfect for me for my personality for my self my body lahat talaga kahit uulit-ulitin ko siyang bibilhin ng mga bottles okay lang hindi ako magsasawa kasi bagay na bagay talaga siya sa akin super like pogi points talaga and nakaka-sexy talaga itong lahat ng mga perfumes ito pero isa-isahin ko silang lahat uh, meron pa akong dalawang perfumes na hindi pa nabubuksan and pupuksan natin silang dalawa Together. If you wanna know kung saan galing tong acrylic na case na storage ng mga perfumes ko, I got this from Shopee. I'm gonna put down the link below. I like it. I like it. And I can store my jewelry sa baba kasi may storage. Ah! Ah! No! Kasi may mga drawers na dito. And yan, dalawa. And then, small drawers. And then, my big drawer din siya, which is for my glasses I wear. So, kaya ko din siya nilalagay dito kasi gusto kong may cover. Sa ilang years ko din talaga nagko-collect ng perfumes, always ako na-notice, if hinahayaan ko lang silang in-expose sa open air, nasisira yung... Hindi naman nasisira, pero parang more of napapangit yung bottle kasi kinakain ng dust. Eh, ako parang... Hindi naman kinakain, but more on... Pag nakadikit na yung dust for a long time, Parang siyang nagiging rough. So, for example, ito. Super tagal na nito sa akin, itong Mont Blanc. Yan, nagiging ganyan siya, guys. Parang nagiging blurry, nagiging na-fade yung mga prints niya. Minsan may mga taong ganyan na parang super vintage na yung bottle thing. Seriously. Seriously. So, kaya sinestore ko sila talaga sa super close na mga um, storage para wala talagang dust na didikit. Pero, guys, sorry talaga if meron, if meron kayong maririnig na... To start with, my favorite of all time ever, Blue de Chanel. This is the best perfume ever for me. Best perfume talaga siya. I started using this when I went to America for my OJT. And then, dun kasi ako nag-intern. First ever ko na expensive na perfume is Blue de Chanel. This is just so sexy. Very long-lasting. Kahit pag-perfume ko nito, and then di ako naligo, kahit pawis na pawis ako, ang bango ko pa rin. Ganun siya. Kasi, even sa laundry, guys, umaamoy Chanel yung laundry basket ko pag nag-perfume ako nito. And every time I wear this perfume, ang dami talaga napapatunong sa akin. Like, even my friends, like, what's your perfume? Anong, anong, ba't ang bango mo today, grabe? Nakapag, ano ka, pag nakapag-ayos ka today, ha? Pero, hindi naman talaga nakapag-ayos. Pero, since naamoy nila yung itong Chanel, uh, Blue de Chanel, parang feeling nila super prepared ako for today. Parang, ganun, parang, Super ready ako for today. The best perfume ever for me. For me, ah, for me. 
The next one is itong Ito Mont Blanc ko na perfume. Eh, binili ko lang to kasi, I don't know, para siyang young adult. Para siyang ganun. Pero, I like I like to use this perfume when I do, when I work out. When I do sports. Like, if I play badminton. Pero, ang bango niya with the sweat. Pag naamoy ka nila, parang nasasali yung ano mo, itsura mo na ang bango niya tingnan. Parang ganun. So, next up is the Dunhill. Ito talaga... Kung matagal na yung Mont Blanco, ito super tagal. As in, konti na lang talaga siya, guys. Ang ganda lang din kasi ng bottle, kaya di ko siya nauubos. Kasi, sayang. Since college ko pa talaga ito na perfume. But this is Udi Parfume. So, very long-lasting siya and perfect siya for students. Kasi, lalo na if like, whole day yung class mo. And then, always kayo na palipat-lipat ng buildings. And super pawis ka, naiinitan ka. Very young talaga and very student. Very college vibes ng perfume na to. And next one is this bottle. Yung sinabi ko sa inyo, ginagamit yung perfume ni Daddy. Ito, gift naman to sa akin ni Tita Jenny. Mom ni Zell, best friend ko ng college. Nung uh, college graduation namin. And super happy ako kasi parang itong exact, exactly the same bottle. Parang naalala ko yung high school ko na inubos ko yung perfume ni Daddy. Itong perfume na to, super pang dad na nga talaga siya. But I don't find using it now, even if I'm not yet a parent. Dahil my memory, siya sa akin, good memory siya sa akin. And I, I, and I don't know why, ginamit ko to siya nung high school pa ako. For pangtandana ng smell nito. Kasi I just realized na pangtandana nga ng smell nito. Pero nung I, for I first smelled this one, ang bango niya talaga for me. So that's why I used it. And the next one naman is this mini na Jo Malone. Meron akong big bottle pero naubos na siya. Actually, hindi siya naubos. Konti na lang niya pero kinuha siya ng kapatid ko. Kinuha siya ng sister ko. Kasi itong wood sage and sea salt na um, Jo Malone. Unisex siya. Actually, unisex siya. I first smelled this kay David Gison and kay Vernice. Yeah. I was in a different events in the different days and then parang si David yung kasama ko. Parang I asked him, what's your perfume? Parang ang bango. Sabi niya, Joe Malone daw in wood, uh, in wood sage and sea salt. So, ito na lang yung naiwan sa akin kasi yun na nga, kinuha na ng kapatid ko. Pero super konti na lang talaga yung bottle. Malaking bottle yun. Binigay ko din sa kanya. And para may mimosa ako na Joe Malone din. I forgot. Pero more on super feminine siya for me. And then next one naman is this perfume na binigay lang sa akin ni Thea. She's a good friend of mine. Na based siya sa New York and Filipina din siya. Sabi niya, pinadala lang daw to ng brand sa kanya. And then parang friend niya lang ata yung owner ng brand. And what I like about this is perfect siyang smell pang tulog. Even at night, I still put perfume. Especially pag gusto ko like, I just wanna smell good like all the time. I just wanna smell good all the time. Kailan talaga. So even at night, nagpa-perfume ako. Ito yung perfume na ginagamit ko. I don't know how to describe a perfume talaga based sa mga ingredients nila. But pag na-smell ko na siya, malalaman ko kagad kung para saan ko siya gagamitin and kung bagay ba talaga siya sa akin. Hindi kailangan na may partner ka para mag-perfume every night. Okay? And the next one naman is this one also. Itong Obsession Night <laughs> ng Calvin Klein. Super... Ano to? Parang... <laughs> College siya. College ko pa to na perfume. Same to ng Dunhill. And then, um, how do I describe it? Like a one night stand? Kind of perfume? Yeah, parang ganun siya. Super sexy nitong perfume na to. And super young. If you're a college student and you, you like to party and you like, you like to catch attention in a club, pray this sa buong katawan mo. And then, definitely, titingnan ka talaga ng mga tao. The next one is itong Paco Ruban. Ito yung pinaka-recent ko na purchase na super... <sighs> sexy niya talaga, guys. As in, ewan ko na lang. Ito, perfect for my age. Young, very youthful, fresh yung vibe ng um, perfume na to. I like to use this when I go to events. Kahit random person mong na-meet in an event, parang okay siya sa ilong nila. Okay siya sa pang-smell nila. Ganun siyang kind of perfume. And the next one is ito naman. This is uh, Ise Miyake. Parang similar siya ng Paco Ruban and itong Calvin Klein na Obsession. Pero I just like the bottle and also pala guys pag maganda yung bottle ng perfume napapabili talaga ako kahit pangit pa yan. Like the Versace. <laughs> kahit super pang matanda na siya pang, pang 
dad na siya. Itatago ko pa rin siya kasi ang ganda ng bottle niya. May project kasi ako sa kanila. I was having second thought of accepting the project kasi hindi pa rin nilabas tong perfume na to when they emailed me na gusto nila mag-work sa akin. Yun nga, nagdalawang isip ako kasi ba, what if magpapromote ako, hindi naman mabango. And kahit ako, specific ako sa perfumes. So I don't wanna, I don't wanna recommend naman ng mga perfumes na parang dahil lang project siya. When I opened this one sa package, I was so surprised. Like, ang bango niya talaga. Super perfect niya. Pero yun, similar siya with Obsession ng Calvin Klein and Paco Rabanne. Pero yung Paco Rabanne medyo light siya. Pero ito medyo strong kasi ito. Pero yun, ang bango niya. And the next one is itong super bango din ito. And super, <laughs> medyo mahal nga lang talaga siya. Pero hindi na dahan-dahan ka pang gamitin yung Dior na Sauvage. Lahat ng kind of, parang siyang Chanel. Na Blue de Chanel ko. Kung papipiliin ako ng perfume ko na iiwan ko lang dito, it's either Blue de Chanel or itong Sauvage. Pero ito, parang lahat ng kind of guys, pwedeng gumamit ito. As in, investment. Good investment tong perfume na to. As in, this one talaga, highly, highly recommend. It's like the same with um, Blue de Chanel. This is Parfum also. So, very long-lasting. And ito talaga, halos lahat ng celebrities, guys. Halos lahat ng international influencers, celebrities. Ito talaga yung perfume nila, I swear. Super pangon nito. As in, pag naamoy ka nito, parang mapapalingon ka talaga. Like, head turner. Head turner siya. Sa so, sobrang lakas siya talaga, head turner. Malakas siya na mabango na hindi irritating sa nose. Ito lang yung perfume ko na collection na nandito na kahit saan ako pumunta, kahit lilipat-lipat ako, ito yung mga dadalhin ko. And bibili ko sila pa ulit-ulit. Pag maubusan ako. I swear. So anyway, may dalawa pa akong Dolce & Gabbana na perfume. Ang ganda ng box, guys. Velvet siya. If bibili ka nito, binabayaran mo din yung box. Ooh! Ganun siya. Ganun siya kaliit. Pero this is 100ml. Oh, wow! Yeah, I forgot about the smell na. Yeah, I like the smell though. This one, parang pang, you're a college student. And then, <laughs> ang pangin na pagka-describe ko. Kasi, usually like, the expert always describe them by their ingredients inside. Like, it's woody, rose petals, ganang-ganang yung mapagka-describe nila. Pero ako, more on like, kung saan ko siya binabagay na occasion. I like this one on a Sunday. Like, I like, I'm gonna wear this on a Sunday. And bagets, hindi siya pang matanda. Uh, best seller din to ng Dolce & Gabbana. Medyo pricey din to. Pero, yan. Ang bango niya. And ang ganda ng bottle. And ang ganda ng color. And the last one is this one naman. This is EDT, Udi Toilet. And ito din siya. Velvet din siya. This one is 200ml, so malaki talaga siya. Binili ko to sa Amerika kasi sale siya. This one... <laughs> oh my gosh, why did I buy this? This one is for definitely mga tito, daddy, lahat ng matanda. <laughs> Tsaka 200... Ooh! No, my after... Okay, so baka laka, ang lakas na talaga ng pag-spray ko. Ooh! Ito naman powdery. Wow. Expert. No, not for Tito. This one is perfect for like, mga corporate. Yeah. Ooh, no regrets. Okay. If you pili ka ng perfume, you have to be, be careful. Kasi sometimes talaga may age appropriation. Oh my gosh, is that a word? May specific talaga na mga kind of perfumes for your age. Because sometimes, kahit mabango sa ilong mo, hindi siya bagay sa iyo. Yeah, ganun siya. That's what I learned after collecting um, perfumes like the Versace, di ba? Parang ang bango niya sa ilong ko, pero hindi talaga siya bagay sa akin kasi pang matanda talaga siya. So that's it guys. So this is my perfume collection. Yeah. Super konti niya lang. But I'm proud of it. Quality over quantity. Lahat ito, proven and tested na mo maganda and bagay sa akin. So that's it for today's vlog guys and I hope may na-learn kayo kahit konti saan kasi that's really my that's really my main goal. Like kahit nonsense yung ibang sinasabi ko at least may one or two kayo na-learn sa akin about anything. Thank you guys so much for watching and if you guys have more suggestions or requests 
like vlog suggestions. Comment in naman guys kasi nawawala na talaga ako ng mga ideas and na burn out na talaga ako. So yun, since may masipag tayo lately, suggest na kayo ng suggest kasi baka magustuhan ka din yung mga suggestions niyo and kaya ko siyang gawin. So again, thank you guys so much for watching and don't forget to like and subscribe and follow me on my social media accounts. So goodbye guys and have a good day.